Hallo zusammen, ich musste gestern gut schmunzeln über einen Kommentar zu einem meiner Videos, den möchte ich euch deswegen auch nicht vorenthalten. Schaut mal, was Trinsky95 geschrieben hat. Hallo Daniel, kannst du mal ein Video zur heißen 10 machen? Vielen Dank für deine stets lehrreichen Videos. Und Trinsky, ich kenne diese heiße 10 bisher an sich eher nur unter dem Begriff scharfe 10, gehe aber mal davon aus, dass wir über das gleiche sprechen. Ja, und wer will nicht wissen, wo sie ist, wo er sie treffen kann, wie man an diese 10 rankommt, ich werde euch natürlich alles darüber verraten, was ich weiß. Ja, dann erreichen mich gelegentlich Hinweise im Moment, dass aufgrund meiner vielen Livestreams, heute Abend übrigens, 22 Uhr wieder auf Twitch TV, schaut mal nach dem Skatkrieger, wenn ihr mich auch live in Action sehen wollt, braucht euch nicht anmelden, braucht euch nicht registrieren, braucht mich nicht abonnieren, einfach mal nach dem Skatkrieger suchen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Die Hinweise lauten jedenfalls äh, der Gestalt, dass ich aufgrund der vielen ähm, Livestreams doch gelegentlich die Analyse ein bisschen vernachlässige und es auch schön wäre, wenn die eine oder andere interessante Partie aus diesen Streams hier nochmal besprochen wird und so gesehen verbinde ich das hier gleich mal, denn das hier ist eine Partie, die stammt vom letzten Dienstag in der 22.15 Uhr Rocket Serie. Im 12. Spiel war es soweit live übertragen auf Twitch. Gestern auch hochgeladen auf YouTube. In dem Video handelt es sich um Minute 34. Link packe ich euch auch noch mal rein, aber unabhängig davon, ob ihr das euch jetzt noch mal anschauen wollt oder ob ihr es schon gesehen habt, hier kommt jetzt die Verteilung. Und zwar sitze ich in Hinterhand mit einer ja erstmal völlig hoffnungslosen Karte. So scheint es. Mittelhand hat auch gepasst. Ich habe gepasst. Vorhand bekommt das Spiel für 18, hat in den Skat geschaut und jetzt einen Grang gespielt. Und der lief wie folgt. Im ersten Stich kam Herz Bube von meinem Partner die Pik 7, die ich übrigens selber auch nicht ganz auf der Höhe, nicht ganz aufmerksam direkt mal äh, wieder vergessen habe, dass hier die Pik 7 gefallen ist. Aber äh, ich muss sowieso ja hier erstmal den Karo Buben bedienen. Danach wurde gespielt Kreuz Dame von meinem Partner die Kreuz 10, von mir die Lusche bedient. Also bisher habe ich noch gar nichts äh, entscheiden dürfen, nur bedienen müssen, 13 Augen. So, mein Partner haut einen Ass auf den Tisch, typisch beim Grang. Ich denke, ich habe es hier auch absolut korrekt gemacht, nämlich gleich alle Augen rein, die ich habe, den König rein. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte der Spieler auch mit sehr großer Sicherheit, denke ich, einigermaßen günstig abgeworfen. Die 15 Augen waren ihm dann aber zu viel, hat er zugeschnappt. So, und jetzt kam ein typischer Fehler des Alleinspielers. Er hat natürlich in Kreuz die Dame eröffnet unter seinem Ass, das war ja schon erkennbar, und er sollte jetzt die Einschübe rausnehmen, also Kreuz Ass und Kreuz König ziehen in dem konkreten Fall und damit die beiden Kreuz Luschen hier in Hinterhand eliminieren, bevor er mit der Pik Lusche vom Stich geht, damit er eben nicht mehr angespielt werden kann. Genau das hat er aber nicht getan. Er hat hier die Pik 8 direkt gespielt unter seinem nächsten Ass zu dritt und das war jetzt ein Fehler, der ihm normalerweise jetzt zum Verhängnis werden muss, denn mein Partner schmiert hier die Herz 10. Ich habe natürlich gesehen, dass da noch Ass und König steht, bin also hier mit der Dame rauf auf 27. Ja, und jetzt ist so eine Situation scharfe 10. Ja, wo ist sie? Pik 10 ist es natürlich nicht, das wäre quasi Aufgabe, das wäre nur ein Geschenk für den Alleinspieler. Nein, die scharfe 10 bezeichnet für mich eine Situation, wo du aufgrund der ausgerechneten Verteilung dich entscheidest, eine äh, teure Karte zu spielen, in dem Fall natürlich eine 10, um überhaupt noch eine Chance zu haben, das Spiel zu biegen. Also in dem Fall die Karo 10, denn es ist ja schon bekannt, der Alleinspieler hat die drei oberen Buben, der Alleinspieler hat dreimal Pik, er könnte jetzt, er hat kein Herz, er könnte vier Kreuz haben, das weiß ich natürlich noch gar nicht genau, dann hat er gar kein Karo. Er kann auch drei Kreuz haben, wie es tatsächlich der Fall war, dann hat er noch genau ein Karo. Und wenn dieser fehlende Karo das Ass ist, ja, dann können wir sowieso nicht gewinnen und die 10 ist sowieso tot. Wenn es aber noch eine Lusche ist und mein Partner das Ass hat, dann ist diese 10 jetzt genauso wichtig, um hier mit diesem Stich von 27 auf 48 zu kommen, damit dann der Stich mit Pik, König und 10 für uns reicht. Und da gibt es natürlich nicht nur dieses Beispiel, sondern Tausende, 39 liegen, der Alleinspieler hat noch eine unbekannte Karte. Dann bringt es natürlich nicht, hier mit einer Lusche anzuwackeln oder irgendwie unter seinem eigenen Ast. Dann müssen auch mal diese scharfen Karten rausgespielt werden, die gegebenenfalls dann mal für 60 reichen. Ja, und... Es gibt ja auch noch die blanke 10 im ersten Stich, die kann man auch spielen, aber ich glaube, die wird dann eher als blanke 10 bezeichnet. Ähm, du kannst auch mal im Aufschlag, wenn du kein, keine Eröffnung hast, mal 
instinktmäßig aus Lusche 10 die 10 bringt. Das wäre dann auch eine scharfe 10, aber eher noch so im Nebel, ne? im Nebel gestochert. Also der ganz klassische Fall ist, denke ich, so wie hier, wenn an sich die komplette Verteilung durchdekliniert äh, ist und jetzt einfach im Siegsinne ein 21er Stich gesucht wird. Also, Karo 10 habe ich gespielt, Karo 10, Karo Lusche, Karo Ass, ja, und jetzt hätte mein Partner also wirklich nur noch ganz billig eigentlich die Kreuz Lusche spielen müssen, den Alleinspieler wieder zurückspielen, denn es war tatsächlich das die Restkarten meines Partners, aber er hat es geschafft jetzt hier Karo Lusche zu spielen, von mir den Karo König, und damit konnte der Alleinspieler hier einen an sich guten Grang, also der war ja wirklich nicht schlecht, Pik Ass zu dritt, Kreuz Ass zu dritt, die drei alten sechs Augen gedrückt, die beiden roten Damen und eine rote Lusche in der Hand, den konnte er jetzt wegen dieser Unschärfe nur gewinnen, weil er jetzt den Pik König hier abschmeißen konnte. Ansonsten stand seine Karte, wie gesagt, an sich auch auf Sieg. Er muss eben vor Pik Lusche, Kreuz Ass und König abziehen und damit die Einschübe rausnehmen. Ja, ich denke, eine ganz runde Geschichte. Verschiedene Motive, die wir hier uns anschauen konnten. Und gleichzeitig noch der nette Hinweis auf einen meiner St Streams. Ich freue mich also, wie gesagt, wenn ihr mir auch auf äh, diesem Abenteuer quasi folgt und die Treue haltet. Und ähm, ja, hoffe dann, dass ich die Frage von Trinsky hinreichend gut verstanden habe und beantworten kon konnte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich sehen wir uns an einem der Abende. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.